நீங்க ரெஸ்பெக்ட் யுவர் பாடின்னு நீங்க சொல்றது என்ன மீன் பண்றீங்க மேடம் என்ன வேணாலும் சாப்பிடலாம் என்ன வேணாலும் ஆளு அப்படினா என்னென்ன வாட் ஆர் தி ஆக்ஷன்ஸ் பிஹைண்ட் இட்ஸ் பிரசன்ஸ் டாக்டர்ஸ் ரவுண்ட் டேபிள் வித் கோபிநாத் பவர்ட் பை அனனியாஸ் நானானடி ஹோம்ஸ் கோயம்புத்தூர் ஸ்கை பிளானட் ஹாலிடேஸ் சென்னை சமர்த்தா இன்டர்நேஷனல் ஏவியேஷன் அண்ட் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் டாக்ஸி ஆப் நீங்க அதிகமா 100 கிலோ தூக்குறோம் அவசியம் இல்ல நேத்து 1/2 கிலோ தூக்குனீங்கனா அடுத்த வாரம் 1 கிலோ தூக்குங்க சோ இப்ப எக்சர்சைஸ்ல ப்ரோகிரஸ் ஓவர்லோட் இல்லாம இப்ப டயட்ரிக்கு தான் அந்த ப்ரோகிரஸ் ஓவர்லோட் வந்திருச்சு யாருக்கு தெரியும் கர்ப்பப்பை வாயோட கேன்சர் எக்ஸஸ் ஆஃப் ப்ளீடிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி சிம்டம்ஸ் அமெரிக்கால எல்லாரும் 50 வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் கொலனோஸ்கோபி அப்படிங்க ஒரு டெஸ்ட் பண்றோம் எப்படினா ஒரு பெரிய டியூப் எடுத்து ஆசன வாய் மூலமா வந்து அட்வான்ஸ் பண்ணி ப்ரீ கேன்சர் கோலன் கேன்சர் வரதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சின்ன growth எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு நான் பண்றப்பயே அந்த growth ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் இருந்து மக்களுக்கு தெரியலையா தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை மக்களுக்கு சொல்லலையா கமர்ஷியல் விஷயங்கள் மட்டுமே அதிகம் பேசப்படுகிறதான்னு கேக்குறேன் மெடிக்கல் சிஸ்டம் இஸ் ரிக்ட் சார் மக்கள் வந்து என்ன நினைக்கறாங்கன்னா கவர்மெண்ட்ல தரது மேண்டேட்டரி இது எக்ஸ்ட்ரா சொல்றது சும்மா மேபி ஒரு காசுக்காக கூட இந்த டாக்டர் சும்மா தேவையில்லாத ஒரு சொல்றாங்க அப்படினு ஒரு இது இருக்கு அடிபட்டாலே டிடி போட்டுறோம் ஆனா யாருக்கு ஹெச்பி பத்தி தெரிய மாட்டேங்குது ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்ததக்கு அப்புறம் ஸ்டென்ட் போட்டா முத பேர்ல போடுறாங்க ஓ எங்க ஹாஸ்பிடல் வந்து ஸ்டென்ட் போட்டுறாங்க அப்படினு யாராவது வந்து நான் ஒரு மணி நேரம் பேசுனேன் அவங்க தூக்கம் எப்படி இருக்கு ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணுங்க ஹார்ட் அட்டாக் நான் பிரிவென்ட் பண்ற இந்த டாக்டரை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல போடுவாங்களா உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் பெயின்ஃபுல்லா இருக்கும்போது உங்களுக்கு பாக்குறது சாப்பிடுறது வந்து ஜங்க் தான் சாப்பிடுது எனக்கு மேகி தான் வேணும் எனக்கு French fries தான் வேணும் burger தான் வேணும் எனக்கு பீரியட்ஸ் இருக்கு என்னால மத்ததெல்லாம் பண்ணி சாப்பிட முடியாதா தி கிராம்ஸ் இன்கிரீசஸ் 35 39 வரைக்கும் தெரியல சார் when you hit 40 you know இவ்ளோ தூரம் நம்ம பாடிய நம்ம நம்ம பண்ணிருப்போம் அதோட எஃபெக்ட் நமக்கு தெரியுது அப்படினா இனிமேலாவது இவ்ளோ நம்ம பாடிய கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்ட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் நீங்க ரெஸ்பெக்ட் யுவர் பாடின்னு நீங்க சொல்றது என்ன மீன் பண்றீங்க மேடம் என்ன வேணாலும் சாப்பிடலாம் என்ன வேணாலும் ஆளு அப்படினா என்னென்ன வாட் ஆர் தி ஆக்ஷன்ஸ் இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸில் ஒன் ஆர் டூ இன்சிடென்ட்ஸ் தான் பட் எல்லாரோடைய கவனத்தை ஈர்த்து நான் நான் ஃபிட்னஸ்க்காக ஜிம்முக்கு போகிறேன் ஆனால் ஜிம்முக்கு போகிறதுல கொலாப்ஸ் ஆகிருக்கு நம்மளுடைய ஆக்சுவல் ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் தெரியாமல் ஒரு பயங்கரமான ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறது ரெக்கமெண்டட் இல்லை நைன்டி டேஸில் நான் சிக்ஸ் பேக் எடுத்துகிட்டு வரணும்னா அதில் பயங்கர டேமேஜ் தான் உங்களுக்கு அதிகமாகும் நான் இப்போவே போனோம் ஃபாஸ்டான்னு ஆயிரம் ஸ்டெப்பு நீங்கள் ஓடினீங்கன்னா ஹார்ட் அட்டாக் கூட வரலாம் நான் இன்றைக்கி ஓடுறேன் ஃபாஸ்டான்னா நான் நேற்று ஆரம்பிக்கல அஞ்சு வருஷமா ஃபர்ஸ்ட் வாக்கிங் போய் அப்புறம் காலெல்லாம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி ஃபுல்லாக மொபிலிட்டி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணி ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு ட்ரெயினர் எடுத்து எப்படி ஓடுறது அதுக்கு ட்ரெயினிங் எடுத்து அந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கார்டியாக் டிசீஸை ரெடியூஸ் பண்ணுற ஒரு டூல் இல்லையா எக்ஸசைஸ் அப்போது டேஞ்சரஸாக கூட இருக்கலாம்ல அது ஒரு விஷயம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கோ அதை கொஞ்சம் மாறி யூஸ் பண்ணால் அவ்வளோக்கு அவ்வளோ டேஞ்சரஸ் இல்லை தப்பாக அதை யூஸ் பண்ணால் ஓகே ஆக்சுவலாக நான் வந்து அது ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக தான் அந்த பாடி அதற்கு தயார்படுத்தி தான் கடினமான கான்செப்டோட பேரு என்னன்னா ப்ரொக்ரெசிவ் ஓவர்லோடு ப்ரொக்ரெசிவ் ஓவர்லோடுனா நீங்கள் அதிகமாக நூறு கிலோ தூக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நேற்று அரை கிலோ தூக்குனீங்கன்னா அடுத்த வாரம் ஒரு கிலோ தூக்குங்க தட் இஸ் தி ஐடியா நம்மளோட உடம்புக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறோமோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து நம்ம உடம்பு ரெண்டு விஷயமாக தான் ஆகும் ஒன்று இன்ஜர் ஆகும் இல்லைன்னா அடாப்ட் ஆகும் எதுக்கு இன்ஜுரி ஆகுது அது நம்ம கரெக்டாக துணியை கிழிக்கணும் அட் டைம்ஸ் அதிகமாக கிழிச்சிருவோம்ல அது இன்ஜுரி ஆகும் கரெக்டாக ரிப்பீட்டடாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்குன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ கிழிக்கிறது அன்னைக்குன்னு தெரியும் பிரச்சனை என்னென்னா ஆரம்பிக்கும் போதே ஓவராக ட்ரை பண்ணி இன்ஜுரி ஆயிடுது அதில் நிறைய பேர் அப்பா என்கிட்டே சொல்லுவாங்க ஏங்க எக்ஸசைஸ் நீங்கள் பண்ணுங்கள் இல்லை டாக்டர் நீங்கள் சர்ஜரி பண்ணிருங்க நான் எக்ஸசைஸ் ட்ரை பண்ண இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு ஐ ஹாவ் டு கன்வின்ஸ் தம் இல்லை இல்லை யூ டூ எக்ஸசைஸ் வெயிட்டை கம்மி பண்ணுங்க எப்போ தெரியுமா அவங்க கன்வின்ஸ் ஆவாங்க சர்ஜரி பண்ண அப்புறமும் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் நீங்கள் பண்ணணும்னு சொல்லும் போது தான் அவங்க ஆ அப்படிங்களா அது பண்ணாமல் எக்ஸசைஸ் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ எக்ஸசைஸில் ப்ரோக்ரஸ் ஓவர்லோட் இல்ல
எவ்வளோ பேர் என்கிட்ட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் இருக்குது டாக்டர் டயபிட்டிஸ் டைப் டூ டயபிட்டிஸ் இன்சுலின் இது எல்லாமே இந்த வார்த்தை எல்லாம் பேஷண்ட் தெரிஞ்சிருக்கு இப்போது நம்ம வந்து பேஷண்ட் என்கிட்ட வந்து எனக்கு பிசிஓடி இருக்குது டாக்டர் ஐ சார் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் பிசிஓடிக்கு நம்ம இருக்கா இல்லையான்றத நம்ம டிசைட் பண்ணி சொல்லலாம் ஏன்னா பேஷண்ட் தெரிஞ்சுட்டே அப்படி தான் வந்து கேட்குறது எனக்கு பிசிஓடிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுங்க இதில் இப்படி வரும்போது தே ஃபைண்ட் இட் வெரி டிஃபிகல்ட் அதுவும் அந்த கரெக்டாக அந்த ஃபார்ட்டிக்குள்ளே அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏஜில் அவங்களுக்கு வர ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் வந்து it's huge it has a significant impact on the weight loss ena both estrogen and the estrogen and progesterone render hormone it divides your month into half estrogen and progesterone when the it completely divides your cycle into half and the progesterone effect take over as suppose periods regular ah varla na it bloats your entire body அங்கே ஒரு கஷ்டப்பட்டு நம்ம வெயிட் லிஃப்ட் ஸ்ட்ரென்த்னிங் பண்ணுறாங்க இல்லை வாக்கிங் ஜாகிங் போகிறாங்க ஒரு ரெண்டு கிலோ குறைச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது வாட்டர் லாஸாகவே இருக்கட்டும் கொஞ்சம் ரெண்டு கிலோ அந்த பீரியட்ஸ் வரத்துக்கு முன்னாடி அவள் வெயிங் ஸ்கேலில் நின்னாங்கன்னா ரெண்டு கிலோ ஜாஸ்தியாக காமிக்கும் அங்கே அங்கேயே அங்கேயே அடி அடித்தாச்சு அங்கேயே டிமோட்டிவேட் ஆயிடுச்சு நான் பண்ணிட்டேன் எனக்கு வெயிட் லாஸ் வரல நான் த்ரீ மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் த மினிட் தே கெட் தியர் பீரியட்ஸ் அண்ட் தே செக் த வெயிட் அகேன் தே டன் பட் தென் பை த டைம் தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் தியர் ஹார்மோன் லெவல்ஸில் இட் பிகம்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் விமன் பர்சே அதை தாண்டி ஃபார் மீ டு டெல் தெம் உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் போது உங்களுக்கு பார்க்குறது சாப்பிட்றது வந்து ஜங்க் தான் சாப்பிட்டு தோணும் நம்ம நம்மளுக்கு தான் பெயின் இருக்குது நம்மளுக்கு தான் பீரியட்ஸ் போது வயலுக்கு இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஸ்வீட்டு சாப்பிட்டா என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஐஸ்கிரீம் ஸ்வீட்டாக தான் சாப்பிட்டு தோணும் த மினிட் யூ டச் ஜங்க் ஆர் சுகர் யூ ஆர் ஃபேட்டி சப்ஸ்டன்சஸ் இப்போ பீரியட்ஸ் இருக்கும் போது இட் ஆக்சுவலி அக்ரிவேட்ஸ் யூர் கிராம்ஸ் அது நிறைய பேருக்கு தெரியுதில்ல நார்மல் ஃபுட் நம்ம வீட்டு சாப்பாடு நார்மல் நம்மளோட சவுத் இந்தியன் வெஜ் மீலே எடுத்துக்கோங்களேன் அது வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன் எது வேணாலும் இருக்கட்டும் வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தயிர் சாதமோ இல்லை மோரோ எது என்ன ஒரு சாதம் நீங்கள் அப்போ சாப்பிட்டீங்கன்னா த கிராம்ஸ் வில் ரெடியூஸ் இதுவே நீங்கள் ஜங்க் ப்ராசஸ்ட் எனக்கு மேகி தான் வேணும் எனக்கு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் தான் வேணும் பர்கர் தான் வேணும் எனக்கு பீரியட்ஸ் இருக்குது என்னால் மற்றதெல்லாம் பண்ணி சாப்பிட முடியாதுன்னா த கிராம்ஸ் இன்க்ரீசஸ் தெர் ஆர் ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் விச் ப்ரூஃப்ஸ் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடும் போது உங்களோட டிஸ்மென் அந்த கிராம்ஸ் வந்து வயிற்று வலி பீரியட் போது இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு ஸோ ஒரு ஃபார்ட்டிக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம எவ்வளோ நம்ம பாடி அப்யூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ சரி எம்பிபிஎஸ் படிக்கும் போது சரி பிஜி படிக்கும் போது சரி தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி நான் இப்போ சொல்லியிருந்தேன் அவர் அவர்கிட்ட தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் வரைக்கும் தெரியல சார் வென் யூ ஹிட் ஃபார்ட்டி யூ நோ இவ்வளோ தூரம் நம்ம பாடியை நம்ம நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அதோடய எஃபெக்ட் நம்மளுக்கு தெரியுது அப்படின்னா இனிமேலாவது இவ்வளோ நம்ம பாடியை கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் எப்போ வென் யூ ஸ்டார்ட் ரெஸ்பெக்டிங் யுவர் பாடி இஸ் வென் யூ ரியலைஸ் தட் இஸ் அ ட்ரூ மீனிங் ஃபார் லைஃப் அது ரியலைஸ் பண்ணாத வரைக்கும் நம்மளுக்கு அந்த இது வராது நீங்கள் ரெஸ்பெக்ட் யுவர் யுவர் பாடின்னு நீங்கள் சொல்கிறது என்ன மீன் பண்ணுறீங்க மேடம் நானும் இந்த கேள்விக்கு பதில் என்னன்றது நிறைய நாளும் யோசிச்சு இல்லை நம்ம என்ன தெரியுமா வீட்டை கா பாடி ஃபார் கிராண்டு என்ன வேணாலும் சாப்பிடலாம் என்ன வேணாலும் ஆளும் அப்படின்னா என்னென்ன வாட் ஆர் தி ஆக்ஷன்ஸ் ஆஸ் அ டாக்டர் நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க ஏன்னா நான் ஒரு எலும்பு டாக்டரா விமன் நான் வேற மாதிரி பாக்குறேன் வாட் ஆர் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அ உமன் இன் ஹர் ஃபார்ட்டிஸ் ஹூ அக்கார்டிங் டு யூ நாற்பது வயசு இருக்க ஒரு ஒரு லேடி வந்து அக்கார்டிங் டு யூ இந்த ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் இருந்தா அவங்க பாடியை டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் அவங்க பண்றாங்கன்னா என்னென்ன நான் அவர்கிட்ட ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ப்ரையாரிட்டைசிங் யுவர் ஹெல்த் எப்போது நம்ம ஹெல்த்தை நம்ம ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறோம் ஹெல்த்துனா ஒரு ப்ராட் டேம்னே வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நம்ம ஒரு ஒன் ஹவர் கூட கொடுக்க வேண்டாம் ஒரு நம்ம ஸ்கூலுக்கு ஒரு குழந்தை ஏழரை மணி எட்டு மணிக்கு அனுப்புகிறோன்னா நீங்கள் சமைக்கிறது வந்து சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் ஃபிஃப்டீனுக்கு எழுந்துக்கோங்க ஸோ மேக் இட் மினிமம் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் அ டே ஃபார் யுவர் செல்ஃப் as it can be 10 minutes of uh, just sitting alone and meditating to calm yourself illa to work out walking jogging enna venala eduthukala strength training oda especially after 40 ina ipo nariya nanga early menopause um paakrom adhu dhaan prachana estrogen they are losing it adunala dhaan incidence of heart diseases um varudhu one prioritize first half an hour in a day at least make it for yourself number 2 ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்குது எய்தர் பீரியட்ஸ் ரிலேட்டட் இஷ்யூ இல்லைனா உங்களுக்கு
இப்போ நம்மளுக்கு வயிறு கொஞ்சம் ஒபிசமாக இருக்குது அது எல்லாருக்குமே இருக்கும் நம்மளுக்கு சிசேரன் பண்ணது தானே வயிறு பெருசாக இருக்குது இல்லை எனக்கு எக்ஸசிவ் ப்ளீடிங் இருக்குது யாருக்கு தெரியும் கர்ப்பப்பை வாயோட கேன்சர் எக்ஸசிவ் ப்ளீடிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சிம்டம்ஸ் அது நம்ம டாக்டர் கிட்ட போய் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே அந்த பேப்ஸ்மியான்னு ஒரு டெஸ்ட் எடுக்கல இல்லை நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி ஒரு கரு பையில் நம்மளுக்கு எதானே வந்து ஒரு கர்ப்பப்பையில் ஒரு கட்டி இருக்குதுன்னு தெரியல முட்டை பையில் இருக்குன்னு தெரியலன்னா ரெகுலர் செக்அப் இஸ் அ மஸ்ட் ஐ திங்க் நம்மளோட ஹெல்த் ஒரு ஃபார்ட்டிக்கு மேலேனா ஒரு பேரலாக போகிறது இல்லை குழந்தைங்க அப்போ தான் டீனேஜுக்கு வருவாங்க அப்போ தான் நம்ம லைஃப்பில் செட்டில் ஆகும் கேரியரும் அப்படி தான் இருக்கும் நம்ம ஹெல்த்தும் அதே டைமில் தான் பிக்கப்பும் ஆகும் ஐ திங்க் ஒன் நீ டைம் டூ செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் த்ரீ நாட் டிலேயிங் டு சி த டாக்டர் ஐ திங்க் இந்த மூணு விஷயம் உமனுக்கு ஒன்று பிரச்சனை இருந்தால் இமீடியட்டாக நம்ம ஒரு டிசிஷன் எடுத்து வரணும் நம்ம இப்போ ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கேட்டு அவர் ஊர்லேருந்து வந்து எவ்வளோ பேர் என்கிட்ட டிலே பண்ணியிருக்காங்க ஹஸ்பண்ட் அப்ராட்ல இருக்காங்க மேம் நான் வெயிட் பண்ணியிருந்தேன் அவருக்காக வந்து பார்க்கறது இல்லை டாக்டருங்களை பார்க்கறதுக்கும் பயம் இல்லை நம்ம நம்ம ஊரில் ஸ்க்ரீனிங்கிற கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி சார் இதே இது அமெரிக்காவில் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப எல்லாருமே ஸ்க்ரீனிங் சம் அதாவது வியாதி எல்லாமே வருவாங்க டாக்டர்கிட்ட த ரீசன் இஸ் இப்போ இவங்க சொல்கிற பேப்ஸ்மேயரோ சரி பிரெஸ்ட் கேன்சரோ சரி சின்ன சின்ன டெக்னிக்கை வச்சு கேன்சரே ப்ரிவெண்ட் பண்ணிடலாம் சார் அந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன ஸ்டெப் கூட வந்து நம்மள அவேர்னஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ என்னோட ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கோங்க நான் கேஸ்ட்ரோ என்ட்ராலஜி நான் வந்து ஐம்பது வயசில் இருந்து அமெரிக்காவில் எல்லாரும் ஐம்பது வயசு ஆனதுக்கப்புறம் கொலனாஸ்கோபி அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறோம் எப்படின்னா ஒரு பெரிய ட்யூப் எடுத்து ஆசன வாய் மூலமாக வந்து அட்வான்ஸ் பண்ணி ப்ரீ கேன்சர் அதாவது கோலன் கேன்சர் வரதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சின்ன க்ரோத் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி நான் பண்ணுறப்பயே அந்த க்ரோத்தை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ரிமூவ் பண்ணிட்டால் அவங்களுக்கு கோலன் கேன்சர் வரவே வராது ஓகே முன்னாடி எல்லாம் நான் வந்து வெள்ளக்காரங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து இந்த ப்ரீ கேன்சர்ஸ் பாலிசி பார்த்துட்டு இருந்தேன் இப்போது இந்த லாஸ்ட் ஒரு மூணு நாலு வருஷத்தில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப அந்த ப்ரீ கேன்சரஸ் கோலன் பாலிப்ஸ் நம்மளோட இந்தியன் பீப்புளுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது முன்னாடியை விட நாலு பேரில் ஒருத்தருக்கு நான் ரொம்ப காமனாக பார்க்குறேன் ஸோ சப்போஸ் அந்த மாதிரியான ஒரு ஆளை வந்து ஐம்பது வயசுக்கு நீங்கள் நாற்பது வயசுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறது கேட்குறேன்னா ஒரு டாக்டர் கிட்ட போய் ப்ரிவென்டிவ் ஸ்க்ரீனிங் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லையும் இருக்குது சார் எவ்ரிபடி எப்போவுமே ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் அப்போ லாங்க் டர்ம் எப்போவுமே இல்லை இப்போ வந்து புதுசாக நம்ம முன்னாடி காலத்தில் இருந்தது நம்மளுக்கு அவ்வளோ அவேர்னஸ் இல்லை கர்ப்பப்பை வாயோட புற்றுநோய் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெச்பிவி வேக்சின் ஒன்று இருக்குது அந்த வேக்சின் எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போது நிறையா ஃபார்மா கம்பெனிஸ் அதை அட்வர்டைஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் அது கொடுக்க வேண்டிய டைம் வந்து பதினோரு வயசு பதினோரு வயசுலேருந்து பதினாலு பதினஞ்சு வயசு அதாவது உங்களோட செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டி வரத்துக்கு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி அந்த வேக்சினை நம்ம கொடுத்தா தான் அதோடய இஃபெக்டிவ்னஸ் அதிகம் இப்போது நம்ம டெலிவரியாக ரெண்டு குழந்தை இருக்குது இப்போ வந்து போட்டுக்கலாமா நீ போட்டுக்கலாம் வேக்சின்னாலும் உனக்கு கெடுதல் வராது ஆனால் அதோடய எஃபிகசி அவ்வளோ இல்லை அதோட மேக்ஸிமம் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நீ அந்த டீனேஜ் பருவத்தில் கொடுக்குறது தான் அப்போ தான் உனக்கு கர்ப்பப்பை வாய் கேன்சர் ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஹெச்பிவி வைரஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது ஒன் மோர் தன் நைன்ட்டி பர்சன்ட் ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் அதோட அவேர்னஸ் நம்ம சொல்லி தான் ஆகணும் ஆனால் இப்போ டாக்டர் கிட்ட கேட்க போனால் எல்லா டிடிக்கு வருவாங்க அடிப்பட்டாலே டிடி போட்டுடும் ஆனால் யாருக்கும் ஹெச்பிவியை பற்றி தெரிய மாட்டேங்குது இல்லை அதான் எனக்கு புரியல இவ்வளோ ரொம்ப எஜுகேட்டடாக இருக்கும் காஷியஸாக இருக்கும் என்ன சொல்ல போனால் பயந்துருக்கும் ஒரு பெரிய மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஒரு ஃபேமிலியை காலி பண்ணிடுங்கிற அளவுக்கு இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு கவலை இருக்குது அப்படி இருக்கப்போ கூட இவ்வளோ அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய ட்ரக்ஸ் எல்லாம் பற்றியெல்லாம் கூட ஏன் தெரியல டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அதிகம் சார் இப்போது உலகத்தில் இல்லை இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்குறீங்க அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் புரியல ஒரே நிமிஷம் எங்கள் இன்ஃபர்மேஷனோட எதெது கம்பீட் பண்ணுது தெரியுமா உங்கள் ஷோ என்டர்டெயின்மெண்ட் மூவிஸ் ஆக்டர்ஸ் ஆக்ட்ரஸஸ் இன்ஃப மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய விஷயம் இருக்கு இல்லை ஆக்சுவலாக நாங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருந்ததுல நீங்க தான் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆக்சுவலா நீங்க தான் இப்போ வந்திருக்கீங்க அப்படி இல்லை இல்லை இப்போ நீங்க தகவல் சொல்றதுக்காக மற்றவங்களாம் சும்மா இருக்க முடியாத அவன் பண்ணிட்டே தான் இருப்பான் எதுக்காக அவங்க இல்லை இல்லை தெரிய மாட்டேங்குதா சொல்றது இல்லையா அவ்வளோதான் நான் அசூக்கா கேட்டேன் ஏன்னா இன்சூரன்ஸை பத்தி அவ்வளோ சொல்றாங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போனால் வாசல்ல இன்சூரன்ஸ் கவுண்டர் இருக்குது சரியா ஒரு பேங்க்குக்க
மறுபடியுமே பீப்புள் நாட் அவர் பீப்புள் ஆர் நாட் அவர் தேர் ஆர் டிஸ்ட்ராக்ஷன் சொல்லி இதை கடந்து போயிட முடியுமா நான் ரியலாவே ரீசன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒன்றும் இல்லைப்பா ஒரு மீடியா பர்சனா இப்போ இவங்க சொன்ன அந்த தகவல் இருக்குல்ல இப்போ இது திரும்ப திரும்ப சொல்லப்பட்டா நான் பத்து இடத்துல சொல்லுவேன் நான் ஒரு பத்து உமன்ஸ் காலேஜ் போகிறேன்னா கன்ஃபார்மாக இதை பற்றி நான் பேசுவேன் ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒருக்கள் அதை கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிற எண்ணம் இருக்குது அப்போ மக்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய தகவல்கள் தேவையான அளவுக்கு அவர்களுக்கு சொல்லப்படவில்லையா மாறாக கமர்ஷியல் விஷயங்கள் மட்டுமே அதிகம் பேசப்படுகிறதான் கேட்குறேன் சார் இல்லை ஒரு அமெரிக்கா ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸாம்பிள் சார் மெடிக்கல் சிஸ்டம் இஸ் ரிக்டு சார் மெடிக்கல் சிஸ்டம் இஸ் ரிக்ட் பிகாஸ் வி ஆல்வேஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டென்ட்டு போட்டால் மொத பேரில் போடுறாங்க ஓ எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஸ்டென்ட்டு போட்டுறாங்க அப்படின்ட்டு யாராவது வந்து நான் ஒரு மணி நேரம் பேசுனேன் அவங்க தூக்கம் எப்படி இருக்குது நீங்கள் ப்ராசஸ் ஃபுட் சாப்பிடாதீங்க ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் அந்த ஒரு மணி நேரம் பேசி ஹார்ட் அட்டாக்கை நான் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுற இந்த டாக்டரை வந்து ஃபஸ்ட் பேஜில் போடுவாங்களா போட மாட்டாங்க அதே இது அமெரிக்காவில் நான் பார்க்குறப்ப ஒரு நாளைக்கு நான் முப்பது நாற்பது பேஷண்ட் பார்க்கணும் சார் மொத்தமே பத்து நிமிஷம் கால் மணி நேரம் தான் கொடுக்குறாங்க எட்டு மணிலேருந்து ஆரம்பித்து அஞ்சு மணிக்குள்ளே வந்து எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நோட்ஸ் எழுதி இன்சூரன்ஸ்க்கு நம்மளை சூ பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு எல்லாம் டாக்குமெண்ட்லாம் பண்ணி அந்த பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் எவ்வளோ சார் பேக்க கேட்க முடியும் அவங்க என்ன பிரச்சனை வருதோ அதை தான் நம்ம ட்ரீட் பண்ண முடியும் ஓகே ஒரு நிமிஷம் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக போய் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் தூங்குறீங்க நைட்டு நீங்கள் எப்போ சாப்பிட்டீங்க உங்களோட குடும்பத்தில் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் எக்ஸசைஸ் பண்ணிடுறே நான் சொல்ல முடியும் உங்களை எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு கேட்குற அந்த லைஃப் ஸ்டைல் மெடிசின் வந்து கரண்ட் மெடிக்கல் சிஸ்டம் வந்து கொடுக்க முடியாது ஏன்னா நான் நாற்பது பேஷண்ட் பார்க்கல நான் அவ்வளோ டீட்டெயில் எல்லாம் போகல நான் என்ன சொல்ல வரேன் சார் அது அது ஒரு வேக்சின் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதில் நான் கம் டு ஒரு வேக்சின் அவைலபிளாக இருக்குது அந்த வேக்சின் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோயை இந்த வயதில் கொடுத்தா தடுக்கும் அது அவ்வளோ விலையும் இல்லையில ரெண்டாயிரம்லாம் போதும் பெரிய விலை ஓகே ஏன்னா ப்ரீ மெடிக்கல் ஸ்க்ரீனிங்கிறது அதை விட கூட அப்போ இது வந்து சொல்யூஷனே தரப்போகுதுன்னா இது பற்றிய தகவல்கள் பெரிதாக வந்து சேரலை அப்படின்னா சம்வேர் இட்ஸ் லேப்ஸ் அது கவர்மெண்ட்டாக கூட இருக்கலாம் அந்த வேக்சின் இப்போ தான் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதை திங் இஸ் இப்போ நிறைய முன்னாடியே இருந்தது இப்போ நம்மளுக்கு இன்னும் ஃபார்மா கம்பெனி இன்னும் நல்லா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் சீப்பாக இட்ஸ் இன் த ஆன்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மா கம்பெனிஸ் தட்ஸ் வாட் ஐ மாஸ்க் நீங்கள் சில விஷயத்தை சுற்றி வளைக்கலாம் எனக்கு என்ன நான் என்ன கேட்குறேன்னா எது முன்னிலைப்படுத்தப்படுமோ அது மட்டும் முன்னிலைப்படுத்தப்படுதான்னு கேட்குறேன் ஏன்னா டியூ டு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வி ஆர் நாட் இன் அ பொசிஷன் டு எக்ஸ்பிரஸ் வாட் எக்ஸாக்ட்லி இஸ் ரைட்னு நீங்கள் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா அதுதான் உண்மையான நி நிலையா இல்லை அதை ஃபார்மா கம்பெனிஸ் ஹேண்டில் பண்ணுங்க இல்லை ஆஸ் அ பீடியாட்ரிஷன் இப்போ நாங்கள் தான் அந்த குழந்தைங்களை பார்க்குறோம் பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் அந்த பெண் குழந்தைங்களை நாங்கள் பார்க்குறோம் மேடம் பார்க்குறது நாங்கள் தான் அந்த பெண் குழந்தைங்களை பார்க்குறோம் இது என்னென்னா இப்போ ஒரு கடந்த ஒரு ஆறு ஏழு வருஷமாகவே இது வந்து ஒரு முக்கியமான வேக்சினாக ஹெச்பிவி வேக்சின் சர்வைக்கல் கேன்சர் தடுக்கக்கூடிய வேக்சின் இந்தியன் அகாடமி ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸோட இம்யூனைசேஷன் ஸ்கெடியூலில் இருக்குது ஆனால் இதில் இங்கே ஒரு சின்ன பைகாட்டம் என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டோட வேக்சினேஷன் ஸ்கீமில் அது இல்லை அதான் இல்லை மீன்ஸ் இது வரைக்கும் இல்லை ஆனால் இது வரைக்கும் இல்லை கவர்மெண்ட்டோட வேக்சினேஷன் ஸ்கீமில் இருந்திருந்தா இது இந்நேரம் பயங்கரமாக பரவலாக்கியிருப்பாங்க இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா அது அங்கே இல்லை ஆனால் அதை சொல்லக்கூடிய இடத்துல இருக்கு நீங்கள் எங்களால் அதை கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல பிகாஸ் அப்படி சொல்ல முடியும் இட் இஸ் இன் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் இப்போ புள்ளிராஜாக்கு எய்ட்ஸ் வருமா அப்படிங்கிற டைலாகு என்னன்னே தெரியாட்டி கூட எல்லாருக்கும் தெரியுங்க வென் இட் இஸ் இன் த ஆன்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஓகே இப்போ இப்போ இப்போல்லாம் எச்ஐவி பற்றி பெருசாக ஐடியா ஹியூமன் இம்யூனோ வயது அதெல்லாம் தெரியாது யாருக்கும் புள்ளிராஜாக்கு எய்ட்ஸ் வருமான்னு கேட்டால் எல்லோரும் அது எய்ட்ஸ் விளம்பரம்னு கரெக்டாக சொல்லிடுவான் இந்த முக்கோணத்தை பார்த்தாலே கருத்தரை விளம்பரம்னு சொல்லிடுவான் இப்போ வென் சம்திங் இஸ் நெசசரி இந்த கவர்மெண்ட் அவ்வளோ தூரம் இறங்கி அதை செய்கிறாங்க ஆனால் கவர்மெண்ட்டோட அதில் இல்லை அதனால் அது போய் சேரலை அதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் எப்படி சொல்ல முடியும் கவர்மெண்ட்டில் இல்லை ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு நார்மலாக நம்ம இல்லை இப்போ நம்ம அகாடமி ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸில் இப்படி ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ வந்து அவங்க பத்து வயசில் ஒரு சளிக்காக வராங்க காய்ச்சலுக்காக வராங்க அப்படி சொல்லும்போது மக்கள் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா கவர்மெண்ட்டில் தரது மேண்டேட்டரி இது எக்ஸ்ட்ராவாக சொல்கிறது சும்மா மேபி ஒரு காசுக்காக கூட இந்த டாக்டர் சும்மா தேவையில்லாத ஒரு ரெண்டு தடுப்